Hi viewers, welcome to our channel SM Digital. This is Dr. S Malligarjunan. Previous video projection of planes part 4 la nama or pentagon lamina udaiya projections eppadi varayirudhu nu paarthom. In the part 5 video la hexagonal lamina udaiya projections eppadi varayirudhu nu paarkalam. Dayu senji previous videos ellathaiyum paathittu adukapra indha video ku vaanga. Appo dhaan na solradhu ungalku theliva puriyum. Idhu varaikum channel subscribe seiyadhaunga subscribe senjittu vandirunga. இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க ஹெக்ஸனல் லேமினா ஆஃப் தேர்ட்டி எம் எம் சைட்ஸ் ஆன் ஹெச்பி ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ் தி சைட் விச் இஸ் ஆன் ஹெச்பி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு விபி அண்ட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லேமினா இஸ் இன்கிளைன் டு தி ஹெச்பி அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தி லேமினா இஸ் தென் ரொட்டேட்டட் த்ரூ நைன்டி டிகிரி சச் தட் the side on hp is parallel to vp while the surface is still inclined to the hp at 45 degree draw front view and top view of the lamina in the final position first pravalathile hexagonal lamina ude position enna kuduthirukanga nu paarkanum hp at 45 degree rotated through 90 degree nu kuduthirukanga so condition a incline to both the planes nu eduthukanum stage 1 la simple position varayanum ஸ்டேஜ் டூவில் எக்ஸ்டர்னல் லேமினாவை சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷனில் வரையணும் ஸ்டேஜ் த்ரீயில் லேமினாவை எச் இன்க்ளினேஷனில் வரையணும் ஸ்டேஜ் ஒன்னுடைய சிம்பிள் பொசிஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்க கொஷினில் சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லேமினா இஸ் இன்க்ளைன் டு தி ஹெச்பி அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் இஸ் கிவன் டு ஹெச்பி ஸ்டேஜ் ஒன்னில் ட்ரூ ஷேப் எந்த வியூவில் வருதோ அந்த வியூவை தான் முதல்ல வரையணும் அதனால் எந்த வியூவில் ட்ரூ ஷேப் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்க இந்த சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் டேபிளை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கிற லேமினாவோட சர்ஃபேஸ் விபிக்கு இன்க்ளைண்டாக இருந்தால் சிம்பிள் பொசிஷன் ட்ரூ ஷேப் எப்படி இருக்கும் ஹெச்பிக்கு இன்க்ளைண்டாக இருந்தால் அதனுடைய சிம்பிள் பொசிஷன் ட்ரூ ஷேப் எப்படி இருக்கும்னு கொடுத்துருக்கு சர்ஃபேஸ் இன்க்ளைன் டு ஹெச்பி கண்டிஷனுக்கு சிம்பிள் பொசிஷன் பேரலல் டு ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது போல் டாப் வியூ தான் ட்ரூ ஷேப்பை காட்டுது இப்போ நமக்கு டாப் வியூவில் ட்ரூ ஷேப்பை அதாவது ஒரு ஹெக்ஸகனை வரையணும்னு தெரியும் ஆனால் அதை எந்த நிலையில் வரையணும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் ஹெக்ஸகனை பல நிலைகளை வரைய போகிறேன் அதை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இந்த ஹெக்ஸகனுடைய பாட்டம் அண்ட் டாப் எஜ்ஜஸ் எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு பேரலாக இருக்குது இந்த எக்ஸகனுடைய லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எஜ்ஜஸ் எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது இந்த எக்ஸகனுடைய எந்த ஒரு எஜ்ஜும் எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு பேரலாவோ அல்லது பர்பண்டிகுலராகவோ இல்லை எல்லா எஜ்ஜஸுமே எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு இன்க்ளைண்டாக தான் இருக்குது இந்த மூணு நிலைகளில் ஏதாவது ஒரு நிலையில் தான் நீங்கள் ஹெக்ஸகனை வரைய முடியும் எது சரியான நிலையாக இருக்கும் லெட்டஸ்சி கொஷினில் ஆன் ஹெச்பி ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏதாவது ஒரு சைட் ஹெச்பியில் இருக்கணும் சப்போஸ் நாம் லேமினாவை இந்த நிலையில் வரைகிறோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்டேஜ் டூவில் லேமினாவை இன்க்ளைண்டாக திருப்ப போகிறோம் அதை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் திருப்பினா இங்கே லேமினாவுடைய லெஃப்ட் எண்ட் ஹெச்பியை டச் பண்ணோம் அங்கே ஏ ஒன் டேஷன்ற கார்னர் இருக்குது ஆனால் கொஷினில் லேமினாவோட சைடு தான் ஹெச்பியை டச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நாம் லேமினாவை இந்த புதிய நிலையில் வரைகிறோன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ லேமினாவை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் திருப்பினா லேமினாவுடைய லெஃப்ட் எண்ட் ஹெச்பியை டச் பண்ணும் அங்க ஏ ஒன் டேஷ் பி ஒன் டேஷ்ன்ற எச் இருக்கு ஸோ நாம வரைய போற லேமினாவோட நிலையில அதனோட லெஃப்ட் மோஸ்ட்ல சைட் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் அப்ப நாம ட்ரூ ஷேப்போட லெஃப்ட் மோஸ்ட்ல எஜ் வர எக்ஸகனை தான் செலக்ட் பண்ணணும் ஆனா இரண்டாவது எக்ஸகனை தவிர மற்ற எல்லா எக்ஸகன்லையும் லெஃப்ட் மோஸ்ட்ல கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் தான் வருது அதனால இந்த ரெண்டு எக்ஸகனையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் கடைசியில் மிஞ்சி இருக்கிறது இந்த எக்ஸகன் தான் இது தான் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை செய்கிறது கொஷினில் தி சைட் விச் இஸ் ஆன் ஹெச்பி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு விபின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எந்த சைடில் எக்ஸகன் லேமினா ஹெச்பியில் ரெஸ்ட் ஆக போதோ அந்த சைட் விபிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த லெஃப்டில் இருக்கிற சைட் அல்லது எஜ்ஜை தான் ஹெச்பியில் ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி வரைய போகிறோம் இந்த ஏஜ் விபிக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கு ஸோ நாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸகனல் லேமினாவோடைய நிலை சரியாக தான் இருக்கு அதனால் இந்த எக்ஸகனையே 
டாப் வியூ வரைய நாம செலக்ட் செய்யலாம் முதல்ல ஒரு எக்ஸகனை எப்படி வரையிறதுன்னு பார்க்கலாம் நாம செலக்ட் செஞ்ச எக்ஸகன் அதனுடைய லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எஜ்ஜஸ எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு பர்பண்டிகுலரா வச்சு வரையப்பட்டிருக்கு அப்ப முதல்ல ஒரு வெர்டிக்கல் திக் லைனை தேர்ட்டி எம்எம் லென்த்துக்கு வரைங்க அதற்கு கீழ் பக்கத்தில் இருக்கிற என் பாயிண்ட்டுக்கு ஏன்னு நேம் கொடுங்க எக்ஸகனுக்கு மொத்தம் ஆறு சைட்ஸ் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை ஆறால் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கிடைக்கும் அந்த சிக்ஸ்டியை ஒன் எயிட்டி டிகிரியிலிருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கிடைக்கும் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தான் எக்ஸகனுடைய இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் அதனால் பாயிண்ட் ஏலிருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு தேர்ட்டி எம்எம் லென்த்துக்கு ஒரு திக் லைன் கீழ் நோக்கி வரைங்க அதுதான் பாயிண்ட் பி அது போல பாயிண்ட் பியில இருந்தோம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு திக் லைனை மேல் நோக்கி தேர்ட்டி எம்எம் லென்த்துக்கு வரைங்க தென் பாயிண்ட் சியில இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு திக் லைனை மேல் நோக்கி தேர்ட்டி எம்எம் லென்த்துக்கு வரைங்க அதுதான் பாயிண்ட் டி தென் பாயிண்ட் டியில இருந்தோம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு திக் லைனை மேல் நோக்கி தேர்ட்டி எம்எம் லென்த்துக்கு வரைங்க அதுதான் பாயிண்ட் இ கடைசியா பாயிண்ட் இய சிம்பிளா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் செய்யலாம் அல்லது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எடுத்தும் வரையலாம் இப்ப நமக்கு ஏ பி சி டி இ எஃப்னு ஒரு எக்ஸகன் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம ஸ்டேஜ் ஒன்ல ட்ரூ ஷேப் தட் இஸ் டாப் வியூ எப்படி வரையுதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது டிராயிங் உடைய உண்மையான ப்ரொசீஜருக்கு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைன் எக்ஸ் ஒய வரைஞ்சுக்கோங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மெத்தடை யூஸ் செஞ்சு தேர்ட்டி எம்எம் பக்கத்தை கொண்ட ஒரு எக்ஸகனை எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு கீழே வரைங்க அதற்கு ஏ பி சி டி இ அண்ட் எஃப்னு நேம் கொடுங்க இதுதான் ஸ்டேஜ் ஒன்னுடைய டாப் வியூ இந்த எக்ஸகனுடைய ஆறு கார்னர் பாயிண்ட்ஸையும் மேல் நோக்கி எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்யுங்க ப்ரொஜெக்டாஸ் இன்டர்செக்ட் செய்யும் பாயிண்ட்ஸை ஒரு திக் லைனால கனெக்ட் செய்யுங்க இதுதான் ஸ்டேஜ் ஒன்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த லைனுக்கு எப்படி நேம் கொடுக்கறதுன்னு பார்ப்போம் டாப் வியூவை இங்கே இருந்து பார்த்தா ஃப்ரண்ட் வியூ தெரியும் அதாவது முன்னால் இருக்கிற கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி அண்ட் சி மட்டும்தான் விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஆனால் பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி சிக்கு நேர் பின்னால் இருக்கிற எஃப் இ அண்ட் டி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது தேர் ஆர் இன்விசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் அதனால் ஹரிசாண்டல் லைனுடைய லெஃப்ட் எண்ட ஏ டேஷ் பிராக்கெட் எஃப் டேஷ்னு எழுதணும் ஏன்னா இங்கே ஏன்றது விசிபிள் பாயிண்ட் எஃப்ன்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் அது போல ஹரிசாண்டல் லைனோட மிடில் வர பாயிண்ட்ஸை பி டேஷ் பிராக்கெட் இ டேஷ்னு எழுதணும் இங்கே பின்றது விசிபிள் பாயிண்ட் இன்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் கடைசியா ஃப்ரண்ட் வியூ லைனுடைய ரைட் என் பாயிண்ட்டை சி டேஷ் பிராக்கெட் டி டேஷ்னு எழுதணும் இங்கே சீன்றது விசிபிள் பாயிண்ட் டின்றது இன்விசிபிள் பாயிண்ட் இப்போ ஸ்டேஜ் டூவில் எப்படி ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் டாப் வியூ வரையிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹரிசாண்டல் லேமினா ஹெச்பிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஸ்டேஜ் ஒன்ல இருக்கிற நான் ட்ரூ ஷேப்பை அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூவை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு திருப்பினா நமக்கு ஸ்டேஜ் டூவுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒய் லைனில் ஸ்டேஜ் ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் செய்யுங்க அதுதான் ஏ ஒன் டேஷ் பிராக்கெட் எஃப் ஒன் டேஷ் ஏ டேஷ் பிராக்கெட் எஃப் டேஷ்ன்றது தான் ஸ்டேஜ் டூவில் ஏ ஒன் டேஷ் பிராக்கெட் எஃப் ஒன் டேஷாக மாறி இருக்கு அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எக்ஸ் ஒய் லைனுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் வியூட லென்த்துக்கு ஒரு திக் லைனை வரைங்க இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் அதுக்கு டைரக்டாக இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணி மார்க் பண்ணலாம் இல்லைனா ஏ ஒன் டேஷ் எஃப் ஒன் டேஷை சென்டராக வச்சு ஏ டேஷ் எஃப் டேஷ் டு பி டேஷ் இ டேஷ் இந்த டிஸ்டன்ஸை ரேடியஸாக வச்சு இந்த லைன் மேலே ஒரு ஆர் கடிங்க அது இன்டர்செக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் பி ஒன் டேஷ் பிராக்கெட் இ ஒன் டேஷ் அதாவது இந்த மிட் பாயிண்ட் தான் இங்கே இப்படி மாறி இருக்கு அடுத்தது இந்த லைனோட இந்த என் பாயிண்ட்டுக்கு சி ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷ் நேம் கொடுங்க இதுதான் ஸ்டேஜ் டூவுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ அடுத்தது ஸ்டேஜ் டூவுடைய டாப் வியூவை வரையணும் அதுக்கு ஸ்டேஜ் டூவோட ஃப்ரண்ட் வியூவாக இருக்கிற இன்க்ளைன் லைனுடைய மூணு பாயிண்ட்ஸையும் கீழ் நோக்கி வெர்டிக்கலாக ப்ரொஜெக்ட் செய்யுங்க அது போல் ஸ்டேஜ் ஒன்னுடைய டாப் வியூவாக இருக்கிற எக்ஸகனுடைய ஆறு என் பாயிண்ட்ஸையும் வளப்பக்கமாக ஹரிசாண்டலாக ப்ரொஜெக்ட் செய்யுங்க இப்போ இந்த வெர்டிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ஸும் ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகி ஆறு பாயிண்ட்ஸை உருவாக்கும் அதாவது ஏ ஒன் டேஷில் இருந்து கிளம்புற லைனும்
and F1 ன்னு மற்ற பாயிண்ட்ஸையும் நீங்க ஈஸியா மார்க் பண்ணலாம் இந்த ஆறு பாயிண்ட்ஸையும் திக் லைனால ஜாயின் செஞ்சா உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் டூ உடைய டாப் வியூ கிடைக்கும் இந்த ஹெக்ஸகனுடைய சைஸ் ப்ரீவியஸ் ஹெக்ஸகனுடைய சைஸை விட குறைவா இருக்கும் அதனால தான் பழைய ஹெக்ஸகனுக்கு ட்ரூ ஷேப்னு பேரு இந்த புதிய ஹெக்ஸகனுக்கு அப்பேரன்ட் ஷேப்னு பேரு இந்த அப்பேரன்ட் ஷேப் தான் ஸ்டேஜ் டூ உடைய டாப் வியூ இப்ப ஸ்டேஜ் த்ரீல எப்படி ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் டாப் வியூ வரையறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹெக்ஸகன் லேமினா எந்த சைட்ல ஹெச்பில ரெஸ்ட் ஆகி இருக்கோ அந்த சைட விபிக்கு பேரலா திருப்பணும் அதாவது ஹெக்ஸகன் லேமினா இங்க ஏ ஒன் டேஷ் எஃப் ஒன் டேஷ்ன்ற சைட்ல தட் இஸ் ஏஎஃப்ன்ற சைட்ல ஹெச்பில ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு இப்ப இந்த சைட் விபிக்கு பேரலா வர மாதிரி அதாவது எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு பேரலா வர மாதிரி இந்த எக்ஸகன நம்ம திருப்பணும் அதாவது ஸ்டேஜ் டூல இருக்கிற இந்த அப்பேரன்ட் ஷேப்ப தட் இஸ் டாப் வியூவை நைன்டி டிகிரிக்கு திருப்பினா நமக்கு ஸ்டேஜ் த்ரீயோடைய டாப் வியூ கிடைக்கும் ஸ்டேஜ் டூக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு கீழே ஆனால் அதற்கு பேரலா ஒரு தின் லைன் வரைங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸகனை நாம் ஏஎஃப்ன்ற எஜ்ஜு எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு பேரலா வரைய மாதிரி திருப்பணும் அப்ப இந்த ஏஎஃப்ன்ற எஜ்ஜு இந்த பேரல் லைன்ல வர மாதிரி நம்ம இன்னொரு எக்ஸகனை இப்போ வரைய போறோம் முதல்ல இந்த லைன்ல முதல் பாயிண்ட் ஆன ஏவை ஏதாவது ஒரு இடத்துல லொக்கேட் பண்ணலாம் அதனுடைய நேம் ஏ டூ இப்ப ஏ டூவை சென்டரா வச்சு ஏ ஒன் எஃப் ஒன்ன ரேடியஸா வச்சு இந்த லைன் மேல ஒரு ஆர் கடிங்க அதுதான் பாயிண்ட் எஃப் டூ அதாவது ஏ ஒன் எஃப் ஒன்ற எஜ்ஜ ஸ்டேஜ் த்ரீல ஏ டூ எஃப் டூவா நாம திருப்பிட்டோம் அதாவது எக்ஸ்ஒய்ல எனக்கு பேரல் ஆகிட்டோம் இப்ப மற்ற பாயிண்ட்ஸையும் மார்க் பண்ணணும் அதற்கு ஏ டூவை சென்டரா வச்சு ஏ ஒன் பி ஒன்ன ரேடியஸா வச்சு இங்க ஒரு ஆர் கடிங்க அடுத்தது எஃப் டூவை சென்டரா வச்சு எஃப் ஒன் பி ஒன்ன ரேடியஸா வச்சு இன்னொரு ஆர் கடிங்க இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் பி டூ பின்னர் ஏ டூவை சென்டராக வச்சு ஏ ஒன் சி ஒன்னை ரேடிஸாக வச்சு இங்கே ஒரு ஆர் கடிங்க அடுத்தது எஃப் டூவை சென்டராக வச்சு எஃப் ஒன் சி ஒன்னை ரேடிஸாக வச்சு இன்னொரு ஆர் கடிங்க இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் சி டூ அடுத்தது ஏ டூவை சென்டராக வச்சு ஏ ஒன் டி ஒன்னை ரேடிஸாக வச்சு இங்கே ஒரு ஆர் கடிங்க அடுத்தது எஃப் டூவை சென்டராக வச்சு F1 D1 டி ஒன்னை ரேடியஸாக வச்சு இன்னொரு ஆர் கடிங்க இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் டி டூ கடைசியாக ஏ டூவை சென்டராக வச்சு ஏ ஒன் இ ஒன்னை ரேடியஸாக வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு ஆர் கடிங்க அடுத்தது எஃப் டூவை சென்டராக வச்சு எஃப் ஒன் இ ஒன்னை ரேடியஸாக வச்சு இன்னொரு ஆர் கடிங்க இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் இ டூ இந்த ஆறு பாயிண்ட்ஸையும் திக் லைனால் ஜாயின் செஞ்சால் உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் த்ரீயுடைய டாப் வியூ கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டேஜ் த்ரீயுடைய ஃப்ரண்ட் வியூவை வரையணும் அதுக்கு ஸ்டேஜ் த்ரீயுடைய டாப் வியூவாக இருக்கிற எக்ஸகனுடைய ஆறு என் பாயிண்ட்ஸையும் மேல் நோக்கி ப்ரொஜெக்ட் செய்யணும் அது போல் ஸ்டேஜ் டூவுடைய ஃப்ரண்ட் வியூவாக இருக்கிற இன்க்ளைன் லைனுடைய மூணு பாயிண்ட்ஸையும் வலப்பக்கமாக ஹரிதாண்டலாக ப்ரொஜெக்ட் செய்யுங்க இப்போ வெர்டிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ஸும் ஹரிதாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகி ஆறு பாயிண்ட்ஸை உருவாக்கும் அதாவது ஏ டூ லைனும் A1 ஏ ஒன் டேஷ் லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகி ஏ டூ டேஷ் கிடைக்கும் பி டூ லைனும் பி ஒன் டேஷ் லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகி பி டூ டேஷ் கிடைக்கும் இது போலவே நீங்கள் சி டூ டேஷ் டி டூ டேஷ் இ டூ டேஷ் அண்ட் எஃப் டூ டேஷ்னு மீதி பாயிண்ட்ஸையும் மார்க் செய்யலாம் இந்த ஆறு பாயிண்ட்ஸையும் திக் லைனால் ஜாயின் செஞ்சால் உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் த்ரீயுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ கிடைக்கும் இது தாங்க நமக்கு தேவையான ஹெக்ஸகன் லேமினாவுடைய ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோதாங்க ட்ராயிங் முடிஞ்சுது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க மேலும் என்னை சப்போர்ட் செய்ய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட